So, I think this is very important for you to get a color checker passport. To get a color checker passport, xray.com, and look for the color checker passport. Also, look at their video. Work. What they do is, you take a photo of the color checker passport, and uh, then create you a color profile for your camera with high lens, and then apply your high profiles tot jou raw images toe en jy sal sien dit bring die kleren net heeltemal heeltemal uit so ek het al klaar vir my my eie profiles gemaak nou nadat jy jou foto's geimport het gaan ons dan develop toe vergeet van al hierdie en jy weet in library al hierdie quick develop goed is ons gaan nou hier so na die <coughs> groot develop settings toe hier so ek werk gewoonlik hier so wat onderaf boon toe en plaas van boe of onder toe so I click on camera calibration and the profile that I created was D300 inside my floor build. So as I click, I'm bringing the clear real to more. And now it's a big heel when I get now to skip with um, ambient lighting binnen, but it is by me correct. I should get the floor real to the Adobe standard, the clear is playing with you flat. More, Met jou, um, jou custom profile bring je die kleren in en je krijgt de beste kleren voor je lens. En die tweede ene wat ik gewoon doen is die lens correction, enable lens profile correction. Hier die tel je automatisch op, is my 85 mm lens, maar is automatisch op tel is jou 50 mm 1.8 ook. Dan die effects gewoonlik doen ek hier die post crop vernetting, maar voor jou black and white foto's moet jy het glad nie gebruik nie. Maar wat dit doen is, en jy kan dit a veneta on set of nee it's like gewoonlik nice maar moet dit nie doen met jou black and white photography nie dan um, die detail is jou um, sharpening and jou highlights and jou contrast en goed so ons kom net nou uh, ja jou jou noise reduction en jou sharpening van die image ons kom net nou so toe vergeet van split tone ons gaan dit nooit gebruik hier so nie ons gaan net nou die black and white gebruik die tone curve kan jy maar los van nou gaan so basic toe and basically click your black and white, bloop, I'm going to black and white too. So I set all the lens correction camera calibration to do, and then I'm going to black and white too. And we're going to, you know, as your photo under or overexposed is, you can play with the exposure button, you can play with your fill lights, and your brightness and your contrast. You can play with your black star, but with black and white, you can be very happy with this black button. Ok, so, I gaan het maar so doen, en um, your presence, your clarity, bring die details in, Weet, en hy gaan ook eindelijk bykie meer skaper, of sachter ook, so die clarity, dit maak rechtig nie saak, en vir jou sal ek het misschien afbring in plaas van opvat. Ok, um, dan in your black and white, wat nice is, is so jy klik op hierdie button hier, so, en dan wil ek bykie meer detail hier so in, in die area heen. Jy klik op het en jy draag het op of af. Sien jy in die deel van die skin, bring jy dit op en af. Of wil ek, wil ek my kleren, jy my kleren wat mens draag, bykie donkerder of lichter heen, klik jy op het en bring jy dit op of af. Wat jy ook wil prefer. Oké. Okay. Dan, as dit klaar is, dan gaan jy na jou detail toe, wat jou sharpening is. Nou, ehm, um, Weet, die makkelijkste of die beste is, as jy nou een oog daar so kry in die foto, dan kan jy sharpening doen. Maar as jy die, die, um, die, die, die settings doen, um, dan uh, gewoonlik is het, um, jy weet so upward scale is gewoonlik die beste vir sharpening, en dan jou noise reduction moet jy definitely ook apply. Want ek het op 800 ISO geskiet, dus kom ek so bykie noise het daar so in my foto. Maar ook die makkelijkste of die beste om te sien wat jou, jou um, sharpening doen, is um, terwyl jy jou sharpening adjustments doen, hou jy die alt option key in, en jy draak hier die goeders links en rechts, en jy kan baie beter die outline sien. Alt option key links en rechts, die tel alt option key links en rechts, en jy kan baie makkelijker sien wat die sharpening doen of nie doen nie. Geef my masking, wat hy doen of nie doen nie. Ok, so ek denk dit spiek fijn so, 
beetje noisy omdat ik op achtergrond geskiet het op je studio gaan jy nou nie daar noise sien nie. So as ek nou klaar is hier, so ek besluit dit is nou a nice effect of is a nice um, um, setting wat ek nou net gebruik het. En dan stel jy dit op as a default preset vir jouself. Ok, so ek besluit dit gaan my default preset wees en uh, dan gaan jy hier so na jou um, jou presets so aan jou linkerkant en jou, onder jou navigator klik jy plus en select ons sê maar Kenny black and white preset 1, want betek jy wil jy miskien drie verskillende presets hee, maar nou gaan ons maar net preset 1 hou die auto turn off auto black and white mix off hou alles af, uh, hou alles aan daar so in hierdie setting en dan um, kan jy net split turning graduate filters offset Sê, so ons create, met onze kan die black and white een preset gebruik. Create. Nou, ons kan die image reset, en dan kan ons net, jy weet, uit jou presets af, met het aanstel, en kom al die settings automatisch in. Ook as jy wil cropping doen, druk die R knoppie, voor R, voor Romeo, dan kan jy cropping doen. Maak seker jou aspect is gelokt tot die original toe, anders te doen hy dit nie in proportions nie en bietje daar so stel as jy wil, die links en rechts beweeg, ok, so dan is my cropping ook klaar. Nou sien ek Anneke daar so bietje bags onder haar eyes, en ek wil dit bietje verander, so dan klik jy daar so zoom 2 to 1 to, en dan gaan ons hier so tot onder die oor, ok, En uh, in die volgende video gaan ons bykie hierdie krapping doen.